নমস্কার বন্ধুরা প্রাউড বেঙ্গলির ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই বন্ধুরা আজ সকাল সকাল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আবার একবার জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন সেই ভাষণে উঠে এলো লকডাউন ও করোনা সংক্রান্ত নানা গুরুত্বপূর্ণ কথা পুরো ভাষণটিতে তিনি কি কি বললেন তা আপনাদের জানাবো তার আগে বলে রাখি যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা লাল কালারের সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং তারপর বেল আইকেনটি ক্লিক করে রাখুন যাতে এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ খবরের নোটিফিকেশান আপনারা সবার আগে পেতে পারেন আর বন্ধুরা ভিডিওটি দেখার পর কমেন্ট বক্সে ডাক্তারবাবুদের ধন্যবাদ জানিয়ে লিখুন ধন্যবাদ ডাক্তারবাবু অথবা থ্যাংক ইউ ডক্টর আর ভিডিওটি সবার মধ্যে শেয়ার করুন যাতে সকলের কাছে প্রধানমন্ত্রীর বার্তা পৌঁছতে পারে তো বন্ধুরা এবার পুরো খবরটিতে চোখ রাখব এখানে বলা হচ্ছে দেশ জুড়ে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা দ্রুত গতিতে বাড়ছে ইতিমধ্যেই সংখ্যাটা দু হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে মৃত্যু হয়েছে প্রায় পঞ্চাশ জনের পরিস্থিতি যাতে হাতের বাইরে চলে না যায় সে কারণে গত পঁচিশে মার্চ গোটা দেশে লকডাউন ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ওই দিন রাত আটটায় জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছিলেন মোদী তখনই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে সরকার সংক্রমণ রুখতে কি পদক্ষেপ করতে চলেছে সেই ঘোষণার ঠিক ন দিনের মাথায় আজ শুক্রবার ফের একবার জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন প্রধানমন্ত্রী বৃহস্পতিবারই টুইট করে এ কথা জানিয়েছিলেন তিনি আগের ভাষণে লকডাউনের কথা ঘোষণা করেছিলেন মোদী সেই সঙ্গে সংক্রমণ রুখতে কি পদক্ষেপ করতে চলেছে সরকার সেটাও জানিয়েছিলেন তিনি পাশাপাশি দেশবাসীকে এই লকডাউন মেনে চলার জন্য আহ্বান এবং পরামর্শও দেন মোদী লকডাউনের জেরে গোটা দেশে স্তব্ধ জনজীবন পরিযায়ী শ্রমিকরা নিজেদের ঘরে ফিরতে গিয়ে নানা সমস্যার মুখে পড়ছেন অনেকে তিনশো চারশো কিলোমিটার পথ হেঁটেই পাড়ি দিচ্ছেন পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য বিভিন্ন রাজ্যে আশ্রয় কেন্দ্রের ব্যবস্থা করা হচ্ছে কিন্তু সেখানেও উপচে পড়ছে ভিড় বৃহস্পতিবারই সমস্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করেন মোদী লকডাউনের পরে স্বাভাবিক ছন্দে কিভাবে ফেরা যায় তা নিয়ে রাজ্যগুলোর কাছে পরামর্শ চেয়েছেন তিনি লকডাউনের পরে যাতে পরিস্থিতি বিগড়ে না যায় সেদিকেও কড়া নজর রাখছে কেন্দ্র সূত্রের খবর তবে সামগ্রিক পরিস্থিতি বিচার করেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে তারা লকডাউনের এই সময়ে করোনার পাহাড় প্রমাণ চ্যালেঞ্জের সঙ্গে যুঝতে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো যতটা সম্ভব তৈরি রাখার জন্য রাজ্যগুলিকে পরামর্শ দিয়েছেন মোদী মনে করিয়ে দিয়েছেন আগামী কয়েক সপ্তাহে সমস্ত সরকারেরই পাখির চোখ যত বেশি সম্ভব করোনার পরীক্ষা রোগীদের চিহ্নিত করা এবং তাদের চিকিৎসার বন্দোবস্ত সঙ্গে জরুরি যারা রোগীদের সংস্পর্শে এসেছেন তাদের নিভৃতাবাসের অর্থাৎ কোয়ারেন্টাইনের ব্যবস্থা করা দরকার যাবতীয় চিকিৎসা সরঞ্জাম পর্যাপ্ত পরিমাণে জোগাড়ে মন দেওয়া সব মিলিয়ে আগামী কয়েক সপ্তাহে চিকিৎসার যে বিপুল পরিকাঠামোর প্রয়োজন পড়তে পারে রাজ্যগুলিকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় তা যতটা সম্ভব তৈরি করার আর্জি জানিয়েছেন তিনি প্রধানমন্ত্রী মোদী যে কথাগুলি বললেন সেগুলি হলো দেশবাসী খুব শৃঙ্খলা দেখিয়েছে একশো তিরিশ কোটি শক্তি সকলের সঙ্গে রয়েছে লকডাউনের সময় আপনাদের ভূমিকা প্রশংসনীয় আপনারা সরকারের আবেদনে যেভাবে সাড়া দিয়েছেন তা এক কথায় অভূতপূর্ব পাঁচই এপ্রিল সকলের থেকে ন মিনিট চাইছি ওই দিন রাতে ন মিনিট ঘরের সব আলো নিভিয়ে দিন ওই সময় ঘরের সামনে মোমবাতি প্রদীপ টর্চ মোবাইলের ফ্ল্যাশ লাইট জ্বালাবেন এতে বোঝা যাবে সকলে একসঙ্গে লড়ছে দুনিয়ার কোনো শক্তি আমাদের হারাতে পারবে না লকডাউনে ঘরে থাকলেও কেউ একা নন করোনার বিরুদ্ধে আমরা জিতব তো বন্ধুরা এই ছিল খবর এই গুরুত্বপূর্ণ খবরটি অবশ্যই সকলের মধ্যে শেয়ার করুন আর লাইক করে দিন এই ভিডিওটি আর অবশ্যই যাওয়ার আগে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিন লাল কালারের সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে এবং তারপর বেল আইকেনটি ক্লিক করে রাখুন যাতে এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ খবরের নোটিফিকেশান আপনারা সবার আগে পেতে পারেন আর বন্ধুরা যাওয়ার আগে কমেন্ট বক্সে ডাক্তারবাবুদের ধন্যবাদ জানিয়ে লিখুন ধন্যবাদ ডাক্তারবাবু অথবা থ্যাংক ইউ ডক্টর তো বন্ধুরা এখনকার মতো এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন অসংখ্য ধন্যবাদ